হ্যালো বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা টেক্সট ডিরেকশন এই জিনিসটি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কমেন্ট ইন এস টি তো এস টি ভিতরে আমরা বিভিন্ন কমেন্ট কীভাবে ইউজ করতে পারি এই প্রসেসটি আজকে দেখব তো দেখুন আমরা এখানে একটি ইন্ডেক্স ডট এস টি ফাইল এবং স্টাইল ডট সি ফাইল ওপেন করে রেখেছি তো কমেন্ট জিনিসটি কি এটি যদি আমি আপনাদের বলি কমেন্ট জিনিসটি হচ্ছে ধরুন ইন্ডেক্স ডট এস টি ফাইলটি যে আমরা এখানে করতেছি এই ফাইলের মধ্যে আমাদের হাজার হাজার কোড লেখার প্রয়োজন হতে পারে আপাতত কিন্তু আমাদের এখানে সাত থেকে আটটি লাইন মাত্র রয়েছে তাই আমরা বুঝতে পারতেছি যে কোন লাইনটি আমাদের কিসের জন্য যখন আমাদের এখানে হাজার হাজার লাইন লিখব হাজার হাজার কোড লিখব তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারব না যে কোন লাইনটি আমরা কিসের জন্য ইউজ করেছি কোন লাইনটি আমরা কিসের জন্য লিখেছি তো আবারও ধরুন যে আপনারা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন এক বছর আগে কিন্তু এক বছর পরে গিয়ে দেখতেছেন সেই ওয়েবসাইটের কোনো একটি স্পেসিফিক জায়গায় আপনাদের এডিট করার প্রয়োজন হচ্ছে যখন আপনাদের সেই ওয়েবসাইটটি এডিট করার প্রয়োজন হবে তখন আপনারা ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এই ফাইলটিকে ওপেন করবেন ওপেন করার পরেই দেখবেন এখানে আপনারা হাজার হাজার লাইনের কোড তৈরি করেছেন সেই কোডের মধ্যে আপনারা কোনো কমেন্ট ইউজ করেন নাই তখন কিন্তু আপনাদের এডিট করতে প্রবলেম হবে কারণ আপনারা যে কোডগুলো লিখেছেন আপনারা যে লাইনগুলো লিখেছেন সেই লাইনের মধ্যে আপনারা কোনো কমেন্ট ইউজ করেন নাই ফলেই আপনারা কিছু বুঝতে পারতেছেন না যে কোন জায়গাটি কিসের জন্য আমরা ইউজ করেছিলাম কিন্তু আপনারা যদি এক বছর আগে এস টি ফাইলটি যখন তৈরি করতেছিলেন তখনই যদি প্রতিটি লাইনের পাশে আপনারা কমেন্ট আকারে লিখে রাখতেন যে এই লাইনটি আমরা এই কাজের জন্য ইউজ করেছি এই লাইনটি আমরা এই কাজের জন্য ইউজ করেছি তখন কিন্তু আপনারা ইজিলি এডিট করতে পারতেন তো এই জন্যই মূলত এই কমেন্ট জিনিসটি ইউজ করা হয়ে থাকে তো এবার আমরা এই কমেন্ট এই জিনিসটি কী করে ইউজ করতে পারি এই প্রসেসটি দেখব তার জন্য আমরা বডি ট্যাগের ভিতরে একটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে কিছু টেক্সট দিয়ে নিচ্ছি এবার যদি আমরা আমাদের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমাদের আউটপুটটি দেখতে ঠিক এরকম দেখাচ্ছে দেখুন প্যারাগ্রাফের টেক্সটগুলো আমাদের এখানে শো করতেছে এবার দেখুন আমরা যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি নিলাম এবং এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে যে টেক্সটগুলো রয়েছে এই টেক্সটগুলোকে ধরলাম আমরা করিম নামক একটি লোকের ইনফরমেশন তো আমরা যদি এখানে কমেন্ট আকারে লিখে রাখতে চাই দিস ইজ করিম ইনফরমেশন দেখুন আমরা দিস ইজ করিম ইনফরমেশন এই কথাটি লিখে রাখলাম লিখে রাখার পরে যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব দিস ইজ করিম ইনফরমেশন এই কথাটি এবং প্যারাগ্রাফের ভিতরে যে টেক্সটগুলো ছিল সেগুলো শো করতেছে কিন্তু এটি হইলে তো আমাদের হবে না দিস ইজ করিম ইনফরমেশন এই কথাটি আমাদের শো করা চলবে না আমরা এই কথাটিকে ডিজেবল অবস্থায় রাখব কমেন্ট আকারে রাখব শুধুমাত্র আমাদের এই যে টেক্সটগুলো রয়েছে প্যারাগ্রাফের এগুলো শো করবে তো এটি করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে দিস ইজ করিম ইনফরমেশন এই কথাটিকে আমাদের কমেন্ট অথবা ডিজেবল করে দিতে হবে তো কমেন্ট করার জন্য আমাদের একটি লেফট সাইন নিতে হবে এবং লেফট সাইন নেওয়ার পরে এক্সক্লোমেটরি সাইন নিতে হবে নেওয়ার পরে আমাদের ডাবল ড্যাশ দিতে হবে ডাবল ড্যাশ দেওয়ার পরে আমরা যতটুকু টেক্সট কমেন্ট করতে চাচ্ছি সেই টেক্সটটি যেখানে শেষ সেখানে আমাদের ডাবল ড্যাশ দিয়ে রাইট ব্রাকেট সাইন দিলেই আমাদের দেখুন দিস ইজ করিম ইনফরমেশন এই লেখাটি ডিজেবল হয়ে গেছে কমেন্ট হয়ে গেছে তো এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং আমাদের আউটপুটটি দেখি দেখব যে দিস ইজ করিম ইনফরমেশন আমাদের কিন্তু শো করতেছে না আমাদের শুধু মাত্র আমাদের টেক্সটটি শো করতেছে প্যারাগ্রাফের ভিতরে যে টেক্সটগুলো ছিল তো এভাবে আমরা যে কোনো জিনিস কমেন্ট করতে পারি এবার যদি চাই আমরা একবারেই কমেন্ট করব তো আমরা চাচ্ছি যে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা একবারে কমেন্ট করব তো এই পুরো জিনিসটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং স্ল্যাশ এই বাটনটি প্রেস করি তাহলে আমাদের পুরো জিনিসটি দেখুন কমেন্ট হয়ে গেছে তো আমরা এভাবে ইজিলি কমেন্ট করতে পারি আপনারা চাইলে শর্ট এটা হচ্ছে শর্টকাট কি আপনারা এটি ইউজ করতে পারেন তো আমরা দেখলাম ইন্ডেক্স ডট এস ফাইলের ভিতরে আমরা কিভাবে কমেন্ট করে রাখতে পারি এবার আমরা যদি চাই স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যেও আমরা কমেন্ট করে রাখবো সিএসএস ফাইলের ভিতরে আমরা কোডগুলোকে কমেন্ট করে রাখবো তাহলে আমরা এটিও করতে পারি ইন্ডেক্স ডট এস টি ফাইলের ভিতরে আমরা যেভাবে কমেন্ট করেছি তো স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের ভিতরে আমরা সেভাবে কমেন্ট করতে পারবো না স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের ভিতরে যদি আমরা কমেন্ট করে রাখতে চাই তাহলে আমাদের একটি আলাদা প্রসেস অবলম্বন করতে হবে তার জন্য আমরা এখানে প্যারাগ্রাফের একটি কালার নিয়ে নিচ্ছি কালার আমরা রেড দিয়ে দিচ্ছি রেড দেওয়ার পরে যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং আমাদের আউটপুটটি দেখি তাহলে দেখবো আমাদের প্যারাগ্রাফের কালারটি রেড দেখাচ্ছে এবার আমরা চাচ্ছি আমরা যে কালার রেড দিলাম এই কালারটিকে আমরা কমেন্ট করে রাখবো তার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে এই কালারের আগে আমাদের একটি স্ল্যাশ চিহ্ন নিতে হবে নেওয়ার পরে আমাদের স্টার সাইন দিতে হবে স্টার সাইন দেও
আমি কমেন্টটিকে উঠিয়ে দিচ্ছি উঠিয়ে দেওয়ার পর যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব আমাদের এখানে কালারটি শো করতেছে এবার কিন্তু কাটা আসতেছে না কারণ আমরা এবার কমেন্ট করে রাখিনি তো আপনারা চাইলে সিএসএস ফাইলের ভেতরে শর্টকাট কি ইউজ করে কমেন্ট করতে পারেন কন্ট্রোল এবং স্ল্যাশ বাটনটি যদি একসাথে প্রেস করেন তাহলে আপনাদের এটি কমেন্ট হয়ে যাবে তো আমরা দেখলাম সিএসএস ফাইলের ভিতরে আমরা কমেন্ট করে কীভাবে রাখতে পারি এবং এস টেম এল ফাইলের ভিতরে আমরা কীভাবে কমেন্ট করে রাখতে পারি আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই ঠিকানায় গেলে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপটি খুঁজে পাবেন সেখান থেকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপনারা জয়েন হতে পারবেন তো আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের কাছে সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সব শেষে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ